isang National Youth Commission po, we cannot advocate for the anti-government. And then uh, we cannot advocate po yung mga tao nasa bundok to be the voice and advocate. And we cannot advocate po din na uh, pabaksakin po yung ating pong gobyerno. At, uh, Ang susunod po na magtatanong mula sa minority ay si Representative Sara Ilago. Maraming salamat, Ginoong Chair. Uh, this set of questions is for the NYC. Kasama po ba natin sa Zoom ang NYC? NYC? Uh, Your Honor, Mr. Chair, naka-Zoom at naka-online po ang ating uh, chairman so, ng NYC. Maaari na pong sumagot ang NYC. Katanungan po, Congressman Ilago. Mr. Chair, what is the vision and mission of the National Youth Commission? NYC? Uh, the NYC vision po is to be enabled, uh, involved, and patriotic, Mr. Chair. Mr. Chair, I asked for the complete vision and mission of the National Youth Commission. Kulang-kulang po yung sinabi ng ating ginoong chairperson ng National Youth Commission. NYC, pwede po bang uh, pakidagdagan po yung inyong sinabi? Yes, our mission is to promote sustainable development policies and programs uh, for and with the Filipino youth. And we advocate policies on youth protection and we build partnership and networks. And we foster youth participation in community development and good governance. That's NYC? Uh, Maari po bang mag-request na kung, uh, kung meron po kayo sa wikang English na Mission Vision, maari po bang meron din sa wikang Pilipino? NYC? NYC? Yes. Uh, ang trabaho po namin ay gumawa po ng uh, polisiya and uh, ang trabaho po ay uh, makipag-coordinate uh, sa mga ahensya kung saan po makakatulong po ang ating uh, ang National League Commission. That, yun po yung aming uh, trabaho bilang uh, National League Commission, Mr. Chair. Congressman Ilago? Yes, ginoong Chair. Meron pong isa na hindi nabanggit ang NYC Chair na pinakamahalagang mandato nito at itong pagiging boses at advocate ng mga kabataang Pilipino. At kaya naman, ginoong Chair, tayo po ay nababahala sa napakababang utilization rate ng NYC para sa taong 2019. Nasa 60.3 lang. Ito pong pinakamababa sa lahat ng agencies ng DILG at mas mababa pa, 40.7% para sa kanilang continuing appropriations. Maari bang ipaliwanag ito ng NYC, Maginoong Chair? NYC? Yes, Mr. Chair, because ang National Youth Commission po, we cannot advocate for the anti-government. And then uh, we cannot advocate po yung mga tao nasa bundok to be the voice and advocate. And we cannot advocate po din na uh, pabaksakin po yung ating pong gobyerno. At uh, kami po ay naniniwala, ang NYC po ay nandito para po uh, 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 makatulong para sa, po mga, sa mga kabataan. At syempre po si Congressman Sarpa Ilago na may, may ligtas din po siya sa mga kamay ni uh, Joma Season, Mr. Chair. At siyempre po si Congressman sa Pailago na may, lag, may ligtas din po siya sa mga kamay ni Joma Season, Mr. Chair. <laughs> Mr. Chair, wala po tayong sinabi na siya ay mag-advocate para sa anti-government. Ang sinasabi po natin, agency vision is... Um, stated po no as this uh, as posted on their website NYC envisions itself as the voice and advocate of the youth ayun uh, lamang uh, ginoong chair ang ating uh, hinasabi at hindi pa po nasasagot ang aking katanungan tungkol sa mababang utilization rate ng ng commission NYC ang uh, isang uh, magandang paliwanag po tungkol sa utilization ng budget ng NYC sa budget po ng NYC, meron po kaming 100 
20 million noong 2020 and then and ang ni-request po namin for 2021 budget is 132.4 million. Uh, chairman ng NYC, ang, tina ang ibig sabihin po ng utilization ay yung paggamit o yung paggastos ninyo ng pera. Yes, ang tinatanong sorry, bakit po Mali ang mababa po. ang inyong paggastos ng inyong uh, pondo NYC? As of August po, ang aming pong gastos ay 53.7 million. And ang obligated po as of August is 52.1 million po, Mr. Chair. Unobligated o obligated? Obligated po. Ang obligation po as of August, 53.7 million. And ang obligated po as of August is uh, 52.1 million po. 49% po yung uh, hindi pa po nagagasas ng National Debt Commission, Mr. Chair. Ilan po, yung ilan po ang natitira, NYC? Yes, 52.1 million po, Mr. Chair. Halos kalahati po, Chairman. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. Yes, Kinoong Chair, ang tanong ko po ay bakit mababa ang utilization rate ng NYC? Dahil may mga figures naman po ako ng utilization rate nila. Yes. Chairman, bakit daw po mababa ang inyong uh, utilization o mabagal yes, ang inyong paggastos? Binigay po namin sa sa COVID yung 80 million po na budget ng National Youth Commission, Mr. Chair. Okay. Dalawang milyon na lang ang natitira, NYC. Tama ba? Hindi po. Bale, so 2019 and 2020. So, yung mga continuing uh, budget po namin, so almost 80.6 million po yung uh, naibalik po namin sa ating pong gobyerno. At uh, hindi na po ginamit dahil po mas prioritize po ng ating uh, uh, National League Commission na matulungan po yung mga kababayan natin na wala pong... Uh, uh, mag magkaroon po para sa SAP natin. Sa o, oh, para sa COVID, para matulungan ng COVID-19 uh, efforts ng ating gobyerno. Congresswoman yes, Ilago? Yes, Kinoong Chair, hindi pa rin po malinaw na sasagot ang aking tanong. Ngunit, ahayaan niyo po kung magtanong tungkol sa kanilang output indicator pagdating sa number ng youth policy advisories at advocacies accomplished. Uh, sa kanila pong target na 42,000 na mga kabataan o isang daan na youth serving organizations, sampung porsyento lang po ang kanilang naabot. Makikita ito ginoong chair no, doon sa mga statements no, ng kanila mismong employees association na nagpapahayag na walang konsultasyon o may, o may kakapusan no, pagdating sa mga konsultasyon, uh, pagdating sa nilalabas na mga palisiya, mga patakaran, mga pahayag ng National Youth Commission. NYC? NYC? Yes, Mr. Chair? Mr. Chair? Yes, tungkol po dun sa consultation na sinasabi po ni Congresswoman Sara, lalo na po sa usapin ng Bayanihan Act and Anti-Terrorism Bill. Ito po ay uh, pinasa na po dyan sa Kongreso at uh, ipinasa na rin po sa Senado. Sa palagay ko po, hindi na po dapat uh, gumawa po ang National Youth Commission ng isa pang bukod na konsultasyon para po sa mga kabataan. If uh, susuportahan po natin ang Anti-Terrorism Bill and uh, Bayanian Act, Mr. Chair. Again, Mr. Chair, ang katanungan ko po ay kung bakit 10% lamang ng kanilang target na 100 youth serving organization ang kanilang nai-engage no sa youth policy advisories at advocacies hindi po ba ibig sabihin nito ay hindi nagagampanan ng NYC yung kanyang trabaho na pakipagkonsultahan at palakasin ang engagement ng mga kabataan Pilipino pagdating sa mga issue na may kinalaman sa kanila NYC Habang po hinihintay natin ng uh, pagsagot ng NYC, uh, Representative Elago, isang katanungan na lang po pagkatapos nito. NYC? Mr. Chair, kasi po, kaya po hindi kami nakagawa ng mga consultation po because, for, because po dahil sa COVID, Mr. Chair. Congresswoman Elago? Mr. Chair, ito po ay tungkol sa performance nila ng 2019. No, kaya bago pa po ito, yung COVID-19. NYC? Uh, sa palagay ko po, yung performance po naman ng National Youth Commission sa mandato po nito ay uh, kami po ay nagagawa po namin yung aming trabaho bilang uh, commission po, Mr. Chair. Mr. Chair. Huling katanungan na lamang, uh, Representative Ilago. Opo. 
Uh, pagdating naman sa social media ng NYC, magkano pong ginagoogle nila dito? Meron silang Facebook, Twitter, meron din silang website. Ilan po ang staff na employed ng NYC? Uh, NYC? Kanilang social media. At social social media, media or sa, sa promotion po ng National Youth Commission, parang wala po kami budget po, Mr. Chair. Zero budget po kami. Okay. Um, maraming salamat po, NYC. Maraming salamat, Congresswoman Sara Ilago. Hello, Next sir. to interpolate. Is Hello, our sir, senior deputy majority NYC. leader, uh, Boying Remulia. Thank you, Mr. Chairman. Sa ating mga katanungan. No, kaya po... Representative Remulia. Thank you, Mr. Chairman. 